শেখ মুজিবুর রহমান সে একাত্তর সালের পরে দুঃখ করে খুঁজি সবাই পায় স্বর্ণের খনি তেলের খনি আর আমি ফেললাম সুরের খনি সুর কি কমছে না বাড়ছে উনি ফেসে সুরের খনি হে সুর চুরি করতে করতে মশাল্লা ডাহাই তুইছি ঠিক কিনা ক যেই শেখ মুজিবে যদি সুর ফাইছি এটি আল্লাহ করলে ডাকা তুইছে কারণ বিড়ি খাওয়ি নেই তো গান জাগায় দুঃখের কথা কলি যায় মানে না ভাই কই কইতাম দুঃখের কথা কন কি জায়গা আজব কারবা ইসলামের বিধান হলো যিনি রাষ্ট্রপতি হবেন যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন তিনি সেই জমানায় জাতীয় মসজিদের ভেতরে জমার খোদবা দেবেন আজান হয়ে গেল মসজিদে নববীতে সব মুসল্লির অপেক্ষমান মসজিদে ঢুকে আমাদের খলিফা তো এত দেরি করে না নিশ্চয়ই বাড়িতে কোন বড় বিপদ নাকি মুরব্বী সাহাবারা সবাই মিলে একজন যুবককে বললেন যাও তুমি দৌড়ে যাও খলিফার বাড়িতে দেখো কি ঘটনা যুবক দিলেন দৌড় দৌড়ে দৌড়ে উমরের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন দূর থেকে তাকায় দেখে সূর্য মাথার উপরে উত্তপ্ত আলো দিক তাপ দিচ্ছে মনে হয় বালুগুলো এমন গরম হয়ে গেছে ধানটা দিলে ক্ষয় হয়ে যাবে চালটা দিলে বুড়ি হয়ে যাবে হজরত উমর ওই যুবক দূর থেকে তাকায় দেখে বাড়ির সামনে খোলা আকাশের নিচে হজরত উমর বসে বসে ঘামতেছে যুবকটা আসলেন সালাম দিলেন আসসালাম আলাইকুম ইয়া আমির আল মিনিন ইয়া খালিফাত আল মুসলিমিন অমুসলমানের আমির অমুসলমানের খলিফা আপনি এখনো কেন এখানে জুমার নামাজের সময় যায় আপনার জন্য সবাই অপেক্ষমান আপনি কখন যাবেন ওমর বলতেছে বাবা জলদি করে যাও তুমি দূর দিয়া গিয়া বলো আমি আসতেছি আমি উমরের পাঞ্জাবিটা ময়লা হয়ে গিয়েছিল ধুয়ে দিছিলাম শুকাইতে দেরি হয়ে গেছে এই জন্য আমার যাইতে দেরি হয়ে গেল পাঞ্জাবি শুকাই গেছে যাও আমি এখনই আসতেছি পাঞ্জাবি ঢাকায় দিয়ে বলো তাইলে বুঝা গেল উমরের পাঞ্জাবি দশ বারোটা কথা কথা কয়টা দশ বারোটা পাঞ্জাবি আমি মুস্তাক ফৈজি তোমরা যারা নাগাই সে বিশ্বাপ কও আমার কয়টা পাঞ্জাবি আমার নিজেরও জানি না কয়টা পাঞ্জাবি এই জন্য এটির ভিতরে দিও জি গায় না হুজুর পাঞ্জাবি লাগবো নি এমনি আইন না দিয়া যায় অনেকে বিদেশ সৌদি আরব চাইছে পাঞ্জাবি লুই আইছে কোনোটা বাইট হয় কোনোটা লম্বা হয় কোনোটা মিল মতো হয় আর না সেটা পাঞ্জাবি দেয় পাঞ্জাবির কাপড় দেয় অথচ পাঞ্জাবির অভাব নাই অথচ অর্ধ পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট গোটা পৃথিবীটার একটা কূপ দিয়া একটা কোমরারে মাইদে দিয়া কাটলে অর্ধেকটা যেরকম পুরা পৃথিবীটারে কূপ দিয়া মাইদে দিয়া কাটলে অর্ধেকটার প্রেসিডেন্ট ছিল হজরত উমর তেত্রিশ লক্ষ বর্গ মাইল ভূখণ্ডের তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন তেত্রিশ লক্ষ বর্গ মাইল এটার প্রেসিডেন্ট ছিলেন হজরত উমর এই উমর রাজি আল্লাহ তালা রুফানজাবি করা কথা কয় না রে বুঝা গেলেন কি ইসলামটা কি জিনিস কয়টা পাঞ্জাবি কয়টা পাঞ্জাবি একটা পাঞ্জাবি দুইয়া দিছে হুগাইলার পরে মসজিদে যাইব ইসলামটা কি জিনিস চিন্তা করে দেখছেন এখানে শেষ না তো ঘটনা মাত্র শুরু হয় না পাঞ্জাবি ডাকাও দিয়া দরজায় গিয়া দাঁড়াইছে আসসালাম আলাইকুম সবাই সাহাবারা কো আলাইকুম আসসালাম দরজা থেকে মিম্বার পর্যন্ত রাস্তা হয়ে গেল ওমার আসতে করে হাইটা আগাইতেছে মিম্বারে গিয়ে উঠলেন আউজুবিল্লা বিসমিল্লা পরে তিনি যখন খুদবা দিতে যাবেন তিনি এমন সময় একটা যুবক দাঁড়াইছে যুবক দাঁড়াইয়া কয় ইয়া আমিরাল মিনিন আপনি তো এখন খুদবা দিয়ে দেবেন তারপরে নামাজ হবে কথা আছে সব আলাদা বলবেন না কি আছে কি আছে কথা আছে আপনি খুদবা শুরু করবেন না টান দিয়া খাপের থেকে তোর বাড়ি বার করছে করে সেটা কয় মর কয়েকদিন আগে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে একটা টুকরা করে কাপড় হগলরে দিছেন 
আমিও পাইছি এক টুকরা এখানে সবাই পাইছে অনেকেই নতুন পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে আসছে নতুন কাপড়ের রেশনের মাল সবাই মিল্লা দিছে এখানে আপনি পাইছেন আপনিও পাইছেন এক টুকরা কিন্তু আজব কারবার হইলো খেয়াল করে দেখলাম আমরা হগলের যে পাঞ্জাবি বানাইছি এই দিদি বাইকটা বাইকটা আর আপনার পাঞ্জাবিটা একটু বেশি লম্বা দেখা যায় অথচ উমরের পাঞ্জাবি না করা একটু মিলাই চাইয়ান আইতে আছে একটা লোক একটা মিলাইবেন আস্তে আস্তে কোনো ফাটটা ফাটটির দরকার নাই কেন আমরা মিলমিশের ভিতরে কত হুনন দিয়া কথা সাতা সেটির দরকার নাই আমিন কন জোরে কন আমি পাঞ্জাবি কয়টা একটা পাঞ্জাবি এইটা আবার লম্বা হইছে গেরে যুবকের তরবারি লইয়া দাঁড়াই গেছে কি ইসলাম কি ইসলাম ওমর সামনে নিয়া যখন দাঁড়াই গেছে যুবক কইতে কি ব্যাপার সবার পাঞ্জাবি খাটো আপনারটা লম্বা কেমন জবাব দেবেন তারপরে খুতবা পড়বেন এর আগে মদিনার কোন মুসলমান আপনার খুতবা শুনবে না সুবহানাল্লাহ বলবেন না হযরত তোমার চুপ মেরে দাঁড়িয়ে গেলেন গাল বেবে টপ টপ করে উমরের পানি পড়ে উমরের ছেলের নাম আব্দুল্লাহ ইবনে উমর তোমরা যা মনে করেছো তা না আমার আব্বা কাপড় চুরি করতে পারেন না তোমরা যদি বলে তোমরা মনে কইর না আমার আব্বা ধমক দিয়া কাপড় নেওয়ার মানুষ না ভাই রে খবর নিয়ে দেখো একজন ভিক্ষুকের ঘরে যা রান্না হয় অর্ধ পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট উমরের ঘরেও তা রান্না হলিফার ছেলে হিসেবে কোনোদিন আনন্দ করতে পারি নাই কোনোদিন একটু মজার খাবার খাইতে পারি নাই কোনোদিন আলাদা কোন মর্যাদা পাই নাই আমার আব্বা কাপড় চুন না তোমরা যা মনে করেছ তা না মদিনার মুসলমান কয় তুমি কান্না থামাও তোমার আব্বা কাপড় শুন না শুন না এটা মুখে বলল আমি আব্বার সন্তান হিসাবে পাইছি আমি পাইছি আর এক টুকরা আমাদের ঘরে কাপড় গেছে দুই টুকরা রাষ্ট্রীয় আইনে সবাই সমান অধিকার আমার আব্বাও পাইছে এক টুকরা আমিও পাইছি এক টুকরা বাড়িতে বাপ বেটা দুই টুকরা কাপড় নিয়ে যখন ঢুকলাম আমি দেখি আমার পাঞ্জাবিরা আগেরটা খুব ভালো আছে আমি আব্বাকে বললাম আব্বা এই বছর আবহাওয়ার নমুনা বেশি সুবিধার না মনে হয় এই বছর বোধ ওই বৃষ্টি একটু বেশি একটু শীত বেশি হয়ে যেতে পারে ও আব্বা আপনি মুরুব্বী মানুষ আগের মতো তো এত শীত সহ্য করতে পারেন না আমার আগের পাঞ্জাবিটা যেহেতু ভালো আমি চিন্তা করলাম আমার নতুন পাঞ্জাবির দরকার নাই আমার পাঞ্জাবি আগেরটাই চলবে আমার পাঞ্জাবির টুকরা কাপড়টা আপনাকে দিয়ে দেই দুইটা কাপড় জোড়া লাগাইয়া বড় করে একটা পাঞ্জাবি বানা পাঞ্জাবি বানাইছে এই জন্য আমার আব্বার পাঞ্জাবি লম্বা হইছে আমার আব্বা কাপড় চুরি করে নাই তোমরা যেমন আমার আটকাই দিস নামাজ পড়াইতে দাও নাই আমারও তো কথা আছে বললেই নামাজ পড়াই ফেলবো আমারও কথা আছে মদিনার মুসলমান কয় 
তোমার আপনার কি কথা তা আমার কথা হলো যুবকটা কই যে যুবক তোর বাড়ি খুইলে আমারে শাসাইছে ওই যুবকটা কই যুবক লাভ দিয়া দাঁড়াইছে ইয়া আমিরাল মুমিনিন আমি সেই যুবক কোমর কয় তারে রাস্তা করে দাও যুবক তারে বলো আমার কাছে আসতে যুবকের জন্য রাস্তা করে দেওয়া হলো যুবক আসতে করে মিম্বারের দিকে আগে আসতেছে উমরও মিম্বার থেকে নামলেন সবাই দূর দূর বুক পিন পতন নিস্তব্ধতা সবাই চিন্তা করতেছে উমরের মতো মানুষের সামনে তোর বাড়ি সে খুলছে নিশ্চয়ই উমর তারে ছাড়বে না নিশ্চয়ই তার ইচ্ছা মতো পিটাবে সবাই চুপ মানে আছে ওই সাহাবা যুবক সাহাবা যখন কাছে আসলেন হজরত উমর মেম্বার থেকে লাভ দিয়ে নামলেন হাত দুইটা ছড়াই দিলেন যুবকটা লাভ দিয়ে উমরের বুকের উপরে পড়ে গেছে উমর জড়াইয়া ধরলেন উমরের চোখের পানি দিয়ে যুবকের পিঠ ভিজে যা যুবকের চোখের পানি দিয়ে উমরের বুক ভিজে যায় উমর থেকে ছেড়ে আবার মিম্বারে উঠলেন ডাক দেয়া কয় মদিনার মুসলমান তোমরা সাক্ষী থাকো যতদিন পর্যন্ত মুসলমানের মাঝে এমন যুবক থাকবে তেলকে তাল বলবে পানিকে পানি বলবে আলোকে আলো বলবে অন্ধকারকে অন্ধকার বলবে দিনকে দিন বলবে রাতকে রাত বলবে অন্যায়কে অন্যায় বলবে ন্যায়কে ন্যায় বলবে बज्र कठिन कंठे झापिए पड़े অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করে ওই যুবকের বড়ই অভাব রে ভাই যুবকের যখন অভাব হয়ে গেছে তখন ইসলাম রসাতলে গেছে ইসলাম নিয়ে আফসুস করে তোমার আর কোনো লাভ নাই ঠিক কিনা